Can you guess the longest English word containing only single vowel? Which body organ significantly swells by almost 20% in less than 24 hours? How much time does alcohol takes to affect your brain? Do find the answers towards the end of the video. Greetings to all in Dr. Abha Chemistry Partshala. This is a topic on attacking reagents, electrophile and nucleophile. So before we start with the topic, we will be doing the homework which was given in the previous class. So in today's class, we will talk about electrophile and nucleophile. Ki. You know, the way electrophile is represented, if you look at this, E plus. So electrophile, E plus means something which has an affinity for electron and has got a plus sign. So anything that has got an affinity for uh, uh, electron, they may be neutral also. Whereas nucleophiles are the ones, if you look at the representation, there's a negative out there. So nucleophiles are those which have got either negative charge or they are neutral also. File is love, nucleo means love for nucleus. They have love for nucleus, they have love for positive center. Right, so we have one uh, side love for electron, other side love for nucleus. So love for negative species, love for positive center. Love for negative species definitely will have positive sign, and love for uh, positive center will have negative sign. But in both the categories, we have neutral species also. And just to tell you, there are positively charged species which do not act as electrophile. To learn more, let's dive Start onto the screen. Today's actual topic, let us just finish Zoom, the homework which was given in the previous lecture. So th this was the homework. We have to identify the type of isomerism. This is propanoic acid, this is methylethanoid. So this is an acid and this is an ester. So what is it? They have a difference in the function. So this is functional isomer. Butanoic acid to methylpropanoic acid, same function group. Hai. But here you can butanoic acid has got 4 carbon acid, CS3, CH2, CH2, COOH, 4 carbon acid. Hai. 2 methylpropanoic acid has 3 carbon acid. Right? Ye dekh so basically this is 1, 2, 3, 2 pe laga hai methyl. Dono ke molecular formula same hai, lekin dono ka jo basic skeleton hai, ye 4 carbon ke aur ye 3 carbon ke hai. To ye kya ho jayega? Skeletal or else chain. Right? Okay, so let's move on to the third example. Pentane to amine and n comma n di, m is missing. m is missing, dimethyl propanamine. Take it? Dimethyl propanamine. So pentane amine kya hoga? CH3, CH2, CH2, CH, CH3 and NH2. This is pentane to amine. So, if you want to count the number of carbon, then this will be C5, 11, NH2. And this number will be if you see propane amine. What propane amine will be? This is propane amine, but what is it? It is methyl. It is methyl. ठीक है इसमें भी एक दो तीन चार पांच आप देख लीजिएगा C5 सेम है सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 1 comma 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन इथाइल साइक्लोब्यूटेन सो गाइस ध्यान से देखिए D एग्जांपल में इन D एग्जांपल ठीक है एक तो आपको साइक्लोब्यूटेन है और एक यहां पे भी साइक्लोब्यूटेन है राइट right? लेकिन लेफ्ट साइड पे साइक्लोब्यूटेन में 1 और 3 पे मिथाइल है और राइट right साइड पे साइक्लोब्यूटेन में इथाइल है तो क्या ये पोजीशन है नो no. क्या ये चेन है वेरी मच पेरेंट सेम है लेकिन स्केलेटन का डिफरेंट है ना सो दिस इज चेन आइसोमेरिज्म सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक फॉर टुडे so, nucleophile and electrophile. Let's get started with the topic. Electrophile kya hoten? They are the attacking reagents. See, attacking reagents that are electron loving. They may be positively charged or they may be electrically neutral. Right? Uh, like, koi bhi aap simple si uh, reaction karte ho na. Suppose aapne ek 
एल्किन की रिएक्शन करी राइट एक बार कुछ सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ और आपने इसमें बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट लिखा डबल बॉन्ड को ब्रेक किया गाइस राइट बेटा यू ब्रेक द डबल बॉन्ड आपने एक एच यहाँ जोड़ा एक सी एल यहाँ जोड़ा और ये सिंगल बॉन्ड हो गया क्लोरोथिन आपका प्रोडक्ट हो गया डू यू नो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है एच प्लस का अटैक जिसे आप कहते हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन राइट सो यहाँ पर एच प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है और उससे वही अटैकिंग रिएजेंट हम बात कर रहे हैं दैट इज़ जो कि सबस्ट्रेट पे जो कि कार्बन के कंपाउंड पे जिसके पास फंक्शनैलिटी है एल्केन भी हो सकता है किसी पे भी काम कर रहे हैं ऑल दो इलेक्ट्रोफाइल नहीं उस पर वर्क करते हैं एल्केन पे बट दे आर द अटैकिंग रिएजेंट राइट इलेक्ट्रोफाइल फाइल का मतलब क्या होता है फाइल मीन्स होता है लव इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रो तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं राइट लव इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा दैट इज जिसके पास पॉजिटिव सेंटर होगा राइट right? सो so, दो तरीके के होते हैं इलेक्ट्रोफाइल या तो वो जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है और या फिर जो न्यूट्रल हैं लेकिन जिनका ऑक्टेट क्या है इनकम्प्लीट है इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट है बात करते हैं राइट right? पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज में जैसे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन H+, प्लस नाइट्रोनियम बड़ा इसको लोग नाइट्रो कहते हैं जब ये कैटाइन होता है तो ये नाइट्रोनियम बनता है क्लोरोनियम नॉट क्लोरो क्लोरोनियम ब्रोमो ब्रोमोनियम आयोडोनियम नाइट्रोसोनियम वन इज नाइट्रोनियम अदर इज नाइट्रोसोनियम देन एल्किल इथाइल एच सी ओ प्लस इज हाइड्रो हाइड्रोनियम ये सारे के सारे आपके क्या हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये अटैक करेंगे कार्बन के ऊपर यूजली ये अटैक करते हैं कार्बन जब पाई वन बॉन्डेड होता है डब्ल्यू वन और ये अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन होता है वेंजीन में अगर आपको याद आए वेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन होता है राइट सो सम न्यूट्रल स्पीशीज दैट एक्ट इज इलेक्ट्रोफाइल सल्फर ट्राईऑक्साइड सल्फर हैज वेक एन टी ऑर्बिटल सल्फर ट्राईऑक्साइड में सल्फर हैज वेक एन टी ऑर्बिटल बी एफ थ्री बोरोन हैज थ्री बॉन्ड्स बोरोन हैज थ्री बॉन्ड्स सो थ्री बॉन्ड्स का मतलब है सिक्स इलेक्ट्रॉन हैंस इट विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट एग्जैक्टली द सेम रीजन विद अल्यूमिनियम क्लोराइड एफ ई सी एल थ्री एफ ई सी एल थ्री एफ ई हैज गॉट थ्री प्लस दैट इज डी फाइव कन्फिग्रेशन सो इट कैन टेक इलेक्ट्रॉन एस एन फोर प्लस इट इज अगेन हैज वेक एन टी ऑर्बिटल जेड एन सी एल टू इट इज इन जेड एन टू प्लस फॉर्म विच कैन इजली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स कार्बिन ऑल दो इट्स अपियर्स एज इफ कार्बन हैज गॉट अ लोन पेयर बट इट इज नॉट द लोन पेयर This carbon has got how many? Only six electrons, two from the bonds and one a pair uh, from lone pair. Similarly, for nitrine, RCOCl will have an electron deficient center. This is an electron deficient center, hence will act as electrophile. This will have again RCO that is electrophilic center. all the cations they don't act as electrophiles nh4 plus if you draw the structure of nh4 plus you will see nitrogen has eight electrons and it is an electron precise species it is an electron precise species right and uh, what about ca2 plus and mg2 plus they have their octet complete CA is has configuration of argon 18 fully filled configuration magnesium has configuration of neon 10 fully filled configuration so they can't act as electrophile what kind of cations act as electrophile h plus koi electron hi nahi h plus ke paas cl plus iska electron kam ho gaya they will act as electrophile nucleophile kya hote hain they are the nucleophile are nucleus loving species nucleus means positive center 
what will love positive center something which has got something which has got negative charged so they are electron rich chemical species containing at least one lone pair or they are negatively charged so first let us do certain negatively charged species these are negatively charged species in all here bh4 again negatively charged it's a misprint so all of them have got a negative charge showing that they will act as nucleophile okay in neutral these are the neutral nucleophile neutral species they will contain at least one atom which will have lone pair of electron oxygen two lone pair nitrogen a lone pair nitrogen again nitrogen lone pair nitrogen lone pair oxygen lone pair sulfur lone pair oxygen lone pair r m g x the form is this will have a positive and this will have a negative density so this will act as nucleophile r l i r will have l i will be electron positive so it will have a tendency to give electron so r will again have a negative charge density and will act as nucleophile l i a l h 4 has got h minus that is hydride r 3 p phosphorus has lone pair of electron right so they will act as nucleophile let's do some differences between nucleophile and electrophile electron rich electron deficient lewis base lewis acid what is lewis acid electron acceptor lewis bases will have lone pair of electron that can be donated so they can act as lewis bases they can act as lewis acid they attack region of low electron density because they have electrons nucleophile have electrons nucleophile have charge so where will they attack just see where will they attack they will attack carbon of low density so this carbon has low charge density yahan par attack karega electrophile electrophile kahan attack karega just see if this car is electron goes here electrophile will be attract uh, attacked here so what you will be getting is this so wherever there will be electron rich center electrophile will attack there the representation is nu or nu minus elect okay so quickly note down today's homework so you have to identify that among the four structures which one is electrophile which one is nucleophile and which one will act as none right so we will discuss these in the so that was next all class. about nucleophile and electrophile it is a very small topic and uh, but we will be needing them the identification of electrophile and nucleophile throughout in 11th and 12th when we talk in, in terms of type of reaction type of attacking reagent right so they will be of an immense importance so mujhe lagta nahi hai is video ko dekhne ke baad aapko koi bhi atom species ion ko dekhkar ye batane mein mushkil hogi ki ya electrophile ka kaam karega ya nucleophile ka ya fir ye का भी काम नहीं करेगा राइट right? सो so, थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो जैसे मैंने वीडियो में बताया था आप लुइस एसिड और लुइस बेसिस को फेमिलराइज कर सकते हैं तो चीज़ें जब आप रिलेट करते हो एक दूसरे से तो इजी हो जाती हैं ओके या आई रिमेंबर मैंने वीडियो के स्टार्ट में क्लास के स्टार्ट में तीन आपसे रिडल्स पूछे थे तो उन तीनों रिडल्स को बताने का टाइम आ गया है द फर्स्ट रिडल वॉज दैट द लॉन्गेस्ट वर्ड विच हैज़ ओनली वन वॉवल दैट द वर्ड इज स्ट्रेंथ एंड द वॉवल इज ई बॉडी ऑर्गन जो कि एक दिन में अपने वॉल्यूम से 24 परसेंट ज़्यादा एक्सपैंड करता रहता है उसका वॉल्यूम बढ़ता घटता रहता है वो है लिवर और एल्कोहल हमारे दिमाग में छः मिनट के अंदर असर कर जाता है सो so, फिर नेक्स्ट क्लास में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे और आप अपना होमवर्क ज़रूर करके आएंगे सो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग टेक केयर ऑफ योर सेल्स